Szevasztok! Ez a videó kifejezetten azoknak szól, akik adóügyekben érintettek, vagy azok lesznek várhatóan a közeljövőben. Gondolok itt különösen az egyéni vállalkozókra, az adószámos magánszemélyekre és az egyéni tevékenységből származó jövedelemmel rendelkező magánszemélyekre. Aki már valaha is érdeklődött a témában, az tudhatja, hogy az adótörvények és rendeletek, attól függetlenül, hogy alapjában véve öt mondatosak, minimum 20 oldalon vannak leírva és legalább 50 féleképpen lehet őket értelmezni. Na ő ebben volt némi barokos túlzás, de a valóságtól azért nem áll messze. És ez a sokféle értelmezés sajnos nagyon is él a gyakorlatban. Ahány adóellenőr, annyiféle értelmezés, eljárás és megfingatás. A könyvelőkre hál' Istennek ez a dolog nem vonatkozik, ők igyekeznek folyamatosan a legjobb tudásuk szerint segíteni, nem úgy, mint az adóellenőrök. Ők a jutalom iránti sóvárgásukban bármire képesek, hogy kinyírjanak, megdögleszenek, elássanak, simán eladják a lelküket az ördögnek. És ha nem tudod lezsírozni, mert pont egy buzgomocsing csapattal jött, hogy a nyakadra lépjen, akkor egyedül csak azon múlik a további sorsod, hogy kefértél az előző este, vagy hogy éppen mennyire fáj a foga vagy az aranyere. Egyedül ezek a tényezők döntik el a további sorsodat, vagyis hogy bezárja a bolt, vagy békén hagynak, vagy éppen rátúznak egy akkora bírságot, ami helyett már inkább bevonulsz a sitre. A könyvelőkkel, hogy az előbb mondtam, egészen más a helyzet, ő náluk ilyen gond nincs ők, azon vannak, hogy nekünk segítsenek, viszont őket is nagyon meg kell válogatni, és ez az ami miatt az említett kategóriáknak szól ez a kis videó. Elmesélek egy személyesen megtapasztalt példát, amihez már igazából semmi hozzáfűzni való nem szükséges. Hat évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy vállalkozóként próbálok érvényesülni, aztán hamar rádöbbentem, hogy abban a kategóriában, amiben startoltam volna, annyi pénzem se lesz, amiből finoman szólva gyalog hazamenjek, úgyhogy hamarosan vissza is adtam ezt az egészet, és jött az ilyenkor szokásos elszámolás. A könyvelőm kihozott részemről 14 ezer forint adóságot az államkassza felé. Jó, van mondom, lógok, ennyi. Aztán, mivel mindig is ilyen kukacoskodó, összehasonlító alak voltam, elmentem az akkori élettársam családjának a könyvelőjéhez is, hát ő már csak 1500 forint tartozást hozott ki a részemről, jó, van mondom, ez, de ettől már igazán kíváncsi lettem, és elmentem az adóhivatalhoz, hogy ők is számolják ki, hogy van-e valami lógásom. Hát ők aztán azt mondták, hogy semmilyen restanciám nincs. Igazából nem is én tartozom nekik, hanem ők tartoznak nekem 8000 forinttal konkrétan. Hát itt azért nagyon nem mindegy, hogy 14 ezer adóság, vagy 8000 olyan pénz, ami felé jönne. Tehát a kettő között ilyen 22 ezer forint a különbség. Nem értettem, hogy lehet ekkora, ekkora pénzkülönbséget kihozni egy olyan bagatel ügyben, amiben éppen próbálkoztam volna. Na mindegy, végül is úgy döntöttem, hogy az adóhivatal ítéletét fogadom el, és inkább ők tartozzanak nekem 8000-rel, mint hogy én tartozzak nekik 14000-rel. De hát ki az, aki olyan hülye lett volna, hogy ne így tett volna ugye a helyemben. Pedig tényleg egy nagyon bagatel vállalkozás lett volna ez az egész. Na mindegy, a lényeg az, hogy csak azt, arra szerettem volna rávilágítani ezzel a kis történettel, hogy az emberek nagy többsége, vagy nem is nagy többsége, inkább úgy fogalmazom, hogy mindenki úgy intézi ezeket a dolgokat, hogy egy bizonyos könyvelősz bebetonozza magát, és eszébe sem jut utána számoltatni másokkal is a kötelezettségeinek. Pedig nem biztos, hogy nem érdemes. Köszönöm a figyelmet. Szevasztok!